Évangile selon Luc, chapitre 18 Et il leur dit aussi une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier et ne pas se lasser, disant « Il y avait dans une ville un certain juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes, et dans cette ville-là, il y avait une veuve, et elle alla vers lui, disant « Venge-moi de mon adversaire !» Et il ne le voulut pas pour un temps. Mais après cela, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte pas les hommes, néanmoins, parce que cette veuve m'ennuie, je lui ferai justice, de peur que, revenant sans cesse, elle ne me rompe la tête. » Et le Seigneur dit, « Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre Et il dit aussi cette parabole à quelques-uns qui se confiaient en eux-mêmes comme s'ils étaient justes et qui tenaient le reste des hommes pour rien. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, se tenant à l'écart, priait en lui-même en ces termes « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Et le publicain, se tenant loin, ne voulait même pas lever les yeux vers le ciel, mais se frappait la poitrine, disant « Ô oh Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur !» Je vous dis que celui-ci descendit en sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Et on lui apporta aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Et les disciples, le voyant, reprirent ce qui les apportait. Mais Jésus, les ayant appelés, dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car à de tels est le royaume de Dieu. En vérité, je vous dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant, n'y entrera point. » Et un des chefs du peuple l'interrogea, disant « Bon maître « Que faut-il que j'ai fait pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon Nul n'est bon, sinon un seul, Dieu. Tu sais les commandements. Ne commets point adultère, ne tue point, ne dérobe point, ne dis point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Et il dit, « J'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et quand Jésus eut entendu cela, il lui dit « Une chose te manque encore, vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Et viens, suis-moi. » Et lui, ayant entendu ces choses, devint fort triste, car il était extrêmement riche. Et Jésus, voyant qu'il était devenu fort triste, dit « Combien difficilement ceux qui ont des biens entreront-ils dans le royaume de Dieu Car il est plus facile qu'un chameau entre par un trou d'aiguille qu'un riche n'entre dans le royaume de Dieu. Et ceux qui entendirent cela dirent « Et qui peut être sauvé ?» Et il dit « Les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. » Et Pierre dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et il leur dit, « En vérité, je vous dis qu'il n'y a personne qui ait quitté maison, ou parent, ou frère, ou femme, ou enfant, pour l'amour du royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et, dans le siècle qui vient, la vie éternelle. » Et, prenant à lui les douze, il leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et toutes les choses qui sont écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme seront accomplies. Car il sera livré aux nations, on se moquera de lui et on l'injuriera, 
et on crachera contre lui. Et après qu'ils l'auront fouetté, ils le mettront à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Et ils ne comprirent rien de ces choses. Et cette parole leur était cachée, et ils ne comprirent pas les choses qui étaient dites. Et il arriva, lorsqu'il fut venu dans le voisinage de Jéricho, qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin et mendiait. Et, entendant la foule qui passait, il demanda ce que c'était. Et on lui rapporta que Jésus le Nazaréen passait. Et il cria, disant, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et ceux qui allaient devant le reprirent afin qu'il se tût. Mais il criait d'autant plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amena. Et comme il s'approchait, il l'interrogea, disant, « Que veux-tu que je te fasse ?» Et il dit, « Seigneur, que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Recouvre la vue, ta foi t'a guéri !» Et à l'instant, il recouvra la vue et le suivit, glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, donna louange à Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 19 Et il entra dans Jéricho et traversa la ville. Et voici un homme appelé du nom de Zachée. Et il était chef de publicain, et il était riche, et il cherchait à voir Jésus quel il était. Et il ne pouvait à cause de la foule, car il était petit de taille. Et courant en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, car il allait passer par là. Et quand il fut venu à cet endroit, Jésus regardant le vit et lui dit « Zachée, descends vite, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Et il descendit à la hâte et le reçut avec joie. Et voyant cela, tous murmuraient, disant qu'il était entré chez un pêcheur pour y loger. Et Zachée, se tenant là, dit au Seigneur « Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un par une fausse accusation, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit « Aujourd'hui le salut est venu à cette maison, vu que lui aussi est fils d'Abraham. » car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et comme il entendait ces choses, il ajouta et leur dit une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'il pensait que le royaume de Dieu allait immédiatement paraître. Il dit donc « Un homme noble s'en alla dans un pays éloigné pour recevoir un royaume et revenir. » Et ayant appelé dix de ses propres esclaves, il leur donna dix mines et leur dit « Trafiquez jusqu'à ce que je vienne ». Or ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent après lui une ambassade disant « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous ». Et il arriva à son retour, après qu'il eut reçu le royaume, qu'il commanda d'appeler auprès de lui ses esclaves auxquels il avait donné l'argent, afin qu'il sût combien chacun aurait gagné par son trafic. Et le premier se présenta, disant, « Maître, ta mine a produit dix mines. » Et il lui dit, « Bien, bon esclave, parce que tu as été fidèle en ce qui est très peu de choses, aie autorité sur dix villes. » Et le second vint, disant, « Maître, ta mine a produit cinq mines. » Et il dit aussi à celui-ci, « Et toi ?» Sois établi sur cinq villes. Et un autre vint, disant Maître, voici ta mine, que j'ai gardée déposée dans un linge, car je t'ai craint parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas mis, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit Je te jugerai par ta propre parole, méchant esclave. Tu savais que moi je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas mis, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. « Et pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque Et quand je serai venu, je l'eusse retiré avec l'intérêt. » Et il dit à ceux qui étaient présents, « Ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les dix mines. » Et ils lui dirent, « Seigneur, il a dix mines. »« Car je vous dis qu'à quiconque a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, 
cela même qu'il a lui sera ôté. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Et ayant dit ces choses, il allait devant eux, montant à Jérusalem. Et il arriva, comme il approchait de Bethphagé et de Bethanie, vers la montagne appelée des Oliviers, qu'il envoya deux de ses disciples, disant, « Allez au village qui est vis-à-vis, et y étant entré, vous trouverez un anneau attaché sur lequel jamais aucun homme ne s'assit. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande pourquoi vous le détachez, vous lui direz ainsi, « Le Seigneur en a besoin. » Et ceux qui étaient envoyés, s'en allant, trouvèrent tout comme il le leur avait dit. Et comme ils détachaient l'anneau, les maîtres de celui-ci leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'anneau ?» Et ils dirent, « Parce que le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus, et ayant jeté leurs vêtements sur l'anneau, ils mirent Jésus dessus. Et comme il allait son chemin, ils étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et comme il approchait déjà, à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, se réjouissant, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule «« Maître, reprends tes disciples !» Et répondant, il leur dit, « Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » Et quand il fut proche, voyant la ville, il pleura sur elle, disant, « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées devant tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de tranchées et t'environneront et te serreront de tous côtés et te renverseront par terre, toi et tes enfants au-dedans de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as point connu le temps de ta visitation. » Et il entra au temple et se mit à chasser dehors ceux qui y vendaient et qui y achetaient, leur disant « Il est écrit, ma maison est une maison de prière. » Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple tâchaient de le faire mourir. Et ils ne trouvaient rien qu'ils puissent faire, car tout le peuple se tenait suspendu à ses lèvres pour l'entendre. »